Jeg må lige hilse pænt. Vi har skrevet sammen en masse gange, men jeg hedder Emilie fra Real Digital. Så er det mig i højpersonen. Og hvad? Ser du godt ud? Jeg havde ikke forventet at se dig i dag, faktisk. Jeg tænkte, du nok lå på et eller andet hospital eller et eller andet. Nej, jeg havde termin i går. Ja, og der er ikke nogen tegn på, at øh, når du var ud eller noget. Ikke endnu. Nej. Det kan det altid være grænseoverskridende at spørge om folks privatliv, altså, uanset om hvilket erhverv personen har. Men hvis det, bliver, hvis det bare bliver sådan en hyggelig small talk, så føler folk ikke det på den måde er krænkende. Altså, og så er der også for mange, der forventer det. Altså, de ved, det kommer det spørgsmål. Altså, de fleste kender godt gamet, hvordan det er. Så på den måde så er det ikke så grænseoverskridende. Hej, jeg kommer lige at hilse pænt. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvem jeg er, men det er Emilie fra Vældsigtalen. Hej, Emilie. Hej. Hej. Godt at se jer igen. Hej. Og I er klar til at øh, feste på en ja. god aften? Ja. Og hvad med William og det hele? Den er nem og sød og mega sjov alderlig. Og hvad med kærligheden? Det skal jeg jo også lige spørge om. <laughs> ja, nada. Jeg har set med en halvt år fra som og noget, men det er ikke noget seriøst. I hygger bare. <laughs> Yes, hvordan går det med dig? Det går fint. Ja, og øh, Alexander også? Ja. Vi er ikke sammen. I er ikke sammen længere? Ja. Nej, Ej, det vidste jeg slet ikke. Nej, Nå, det er jeg ked. Nej, okay, men det ved jeg så nu. Ja. Nå, det er da ked at høre. Eller skal jeg ikke være det? Eller? Det er okay. okay. Det er jo altid en nyhed, når nogen har slået op, ikke? Jeg skulle til at sige god nyhed, det kan man måske ikke kalde det, men det er en, som der bliver klikket på. Det er næsten ligegyldigt, om folk finder sammen eller slår op. Det er sådan set... Øh, Hip som hap, det, det kan jeg altid læ- læse. Må jeg ikke lige tage et billede? Jo. Uh, jeg kan tage et billede, jeg tager sammen. Det er fint nok for os, men... Men der er også lidt trist, synes jeg. Nu kiggede de på lejligheder og sådan noget sidst, og det er da det lidt synd, når det ikke lige uh, går, som det skal. Nu sagde jeg jo, at du havde træt dig helt vildt meget. Ja, yeah. så, så er det godt. Ja, ja. Det ja godt. det er vildt glad for. Ja, men hvor meget, altså, hvor meget har du tabt dig? Jeg tager med 10 kilo, og okay. så tog jeg den så på i muskler igen. Ja. Så cirka 7 kilo på, på en muskler igen. Det er jo, jeg synes, der er jo ja. meget lyse. Okay. Ja, ja, det er jo... Altså. Jeg tænker, at altså, der er jo mange af dem, der også har behov for at komme i medierne, fordi ligesom af den måde, altså, de, især hvis de måske har været tidligere ved til stjerne, hvis de så gerne vil blive ved med at promovere sig selv, og måske har en blog, det godt vil have, kommer frem og sådan noget, så giver det jo altså, en eller anden omtale om dem selv, hvorimod skuespilleren om, så hvis de måske skal i en film eller et eller andet, så ser man dem jo der, så måske nogle gange realtidsstjerne er lidt mere afhængige af medierne.